பாஜக வந்து தமிழகத்தில் கூட்டணி அமைப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுத்தும் அப்படின்ற நிலையில் எந்த மாதிரியான சித்தாந்தங்கள் கொண்ட நோக்கு கொண்ட கட்சிகளோட பாஜக கூட்டணி வைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் சார் ஒரு விஷயத்தை தமிழகத்தில் இருக்கின்ற அரசியல் கட்சிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் இருந்த நிலையில் இன்று இல்லை இன்று தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு என்ன இருக்கின்றதோ அதனை சார்ந்துதான் தேர்தல் முடிவுகள் அமையும் என்கின்ற நிலைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் இந்திய அளவில் மட்டுமல்லாமல் உலக அளவில் புகழ் பெற்றிருக்கின்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடிகளுடைய தலைமை அனைத்து மக்களாலும் வரவேற்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தேர்தலை கூட்டணியோடு தான் சந்திக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் எல்லா கட்சிகளும் இருக்கின்றார்கள் ஒரு கட்சிகிட்டே எல்லா கட்சிகளும் இருக்கும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அந்த நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்கின்றோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் எந்த கட்சியோடும் ஒட்டித்தான் போக வேண்டும் என்கின்ற இயக்கத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சி சம உணர்வோடு கூட யார் வருகிறார்களோ அவர்களோடு கூட்டணி அதே மாதிரி கூட தமிழகத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்த பாஜக இப்போ இல்லை அப்படின்ற ஒரு கருத்து சொன்னீங்க அப்போ வந்து பாஜக தலைமையில இப்போ கூட்டணி தமிழகத்தில் அமையுமா இல்லை பாஜக வந்து வேற ஒரு தலைமையின் கீழே வந்து கூட்டணியா இருக்குமா சார் நான் இப்ப கருத்து சொல்ல விரும்பல அதே மாதிரி வந்து எச்ஐவி பாதிக்கப்பட்ட பிரச்சனை அதாவது எச்ஐவி ரத்தம் வந்து பெண்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட பிரச்சனை வந்து தொடர்ந்து அதிகமாகிட்டு மூணாவது முறையா வந்து ஒரு பெண் வந்து இதுல புகார் கொடுத்துருக்காங்க சிவகங்கையை சார்ந்த சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உடனடியாக பணி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரி நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா யாருக்கு அந்த ரத்தம் செலுத்தப்பட்டதோ அவர்களுக்கான இழப்பீடு அவங்க நீதிமன்றத்துக்கு போக வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கக்கூடாது எப்படி ஒரு இயற்கை பேரிடர் ஏற்பட்ட போது அரசாங்கம் முன்வந்து பத்து லட்சம் அறிவிக்கிறோம் பதினஞ்சு லட்சம் அறிவிக்கிறோம் இருபது லட்சம் அறிவிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இந்த எய்ட்ஸ் கிருமிகள் செலுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இரத்தத்தால் செலுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு தமிழக அரசாங்கம் தானாக முன் வந்து இழப்பீட்டுத் தொகை கொடுப்பதோடு கூட அவருடைய வாழ்நாள் முழுக்க ஏற்படக்கூடிய அனைத்து சிகிச்சைகளுக்கும் முழு பொறுப்பை தமிழக அரசாங்கம் ஏற்க வேண்டும் வெளிநாட்டு பயணம் பாராளுமன்றத்தில் பேசும்போது நானும் பாராளுமன்றத்தில் இருந்தேன் நாடு முழுக்க மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சி நோக்கி நாம் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் வந்து இது போன்ற தவறான செய்திகளை சொல்வது வந்து ஏற்புடையது அல்ல ஒரு நீண்டகால வளர்ச்சி திட்டத்தின் அடிப்படையில் பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குது நாட்டு மக்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது உண்மை அதை நாமளே ஏற்றுக்கிட்டோம் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இன்றைக்கு எல்லா மக்களுமே வந்து அதை உணர்ந்து இதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை சார் எல்லா மதங்கள்லேயுமே விவகாரத்தை அப்படிங்கிறது இருக்கும்பொழுது ஏன் இங்கே மட்டும் பாரதி கவனம் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் நான் சட்டக்கல்லூரியில் படிக்கும்போது என்னுடைய நண்பர் இந்த அறிவிப்பு முதல்ல வந்தபோது இப்போ இல்லை முதல்ல இந்த மாதிரி சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொன்னபோது இக்பால் என்று சொல்லக்கூடிய என்னுடைய சகோதரர் வந்து ஃபோன் பண்ணார் அவர் கும்பகோணத்தை சேர்ந்தவர் அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ஃபோன்லே பாராட்டு தெரிவிச்சுட்டு அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் என்ன இந்த மாதிரி உணர்ச்சி சொல்லப்பட்டிருக்கார் அவருக்கு ஒரே பொண்ணு அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் அங்கே போகிறாங்க சிங்கப்பூருக்கு போகிறாங்க சிங்கப்பூருக்கு போய் கொஞ்ச நாள் இருந்துக்கிட்டு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அவங்க திரும்பி வர்றாங்க அந்த பொண்ணு இங்கே வந்து சேரும்போது இங்கே வந்து சேர்ந்தாங்கன்னு சொல்லி கேட்கல இங்கே வந்து சேர்ந்த உடனடியாகவே அங்கேருந்து ஃபோனில் தலாம் இது சம்பந்தமாட்டு பல முயற்சிகள் அதில் நான் அதுக்குள்ளெல்லாம் போக விரும்பலை பல முயற்சிகள் 
அவர் மேற்கொண்டதாட்டு எல்லாம் சொல்லி எல்லாமே தோற்று போய்விட்டது என் மகளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி குறியாற்றது ஒரு வழக்கறிஞர் என்னுடைய சகோதரர் இக்பால் அவர்கள் சொன்ன விஷயம் இந்த மாதிரி எத்தனை குடும்பங்கள் நிர்கதியாக இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டாம் இதை அந்த பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் கட்டாயமாக யோசிப்பார்கள் குறிப்பாக பெண்கள் யோசிப்பார் அவர்களும் நம்முடைய சகோதரிகள் நம்முடைய தாய்மார்கள் அவர்களுக்கு நியாயம் வழங்க வேண்டியது இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய கடமை அது நிறைவேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது பிரதமருடைய வெளிநாட்டு பயணம் பல்வேறு விமர்சனங்கள் வருது அதன் மூலம் கிடைக்கிற நன்மைகள் நீங்கள் அந்த நான் அந்த கோடிக்குள்ளெல்லாம் போக விரும்பல பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போகிறார் சொன்னால் அந்த நாட்டின் மூலமாக என்னென்ன நன்மைகள் நம்முடைய இந்திய திருநாட்டுக்கு ஏற்பட்டு இருக்குது அதை நீங்கள் பட்டியல் போடுங்க தயவு செய்து எல்லா தொலைக்காட்சிகளும் நீங்கள் வந்து ஒரு டிபேட்டு அதில் இந்திய அரசாங்கத்தின் மூலமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டு முதலீடுகள் வெளிநாட்டு திட்டங்கள் அதனால் வந்திருக்கக்கூடிய பயன்கள் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒளிபரப்பிக்கிட்டு நீங்கள் டிபேட் நடத்துங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பிரதமர்கள் அவங்க எப்படி போனாங்க என்ன பண்ணாங்க எப்படி கை கட்டி நின்றாங்க வாய்ப்புத்தி நின்றாங்க நேர் மாறாக இன்றைக்கு நம்முடைய பிரதமர் போகும்போது உலக நாட்டுடைய தலைவர்கள் கைத்தட்டி வரவேற்கின்றார்கள் ஒரு தலைமை தன்னிகர் இல்லாத ஒரு தலைமை உலகத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று பிற நாட்டு தலைவர்கள் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அது ஆளுமை திறன் ஒவ்வொரு இந்தியனும் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி ரூபாய் நோட்டில் முதல் முறையாக ரூபாய் நோட்டில் நம்முடைய பொருள் வாங்குதல் பொருள் விற்றல் போன்ற விஷயங்களை வந்து நடத்த முடியும் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடியவர் நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அது எண்ணெயாக இருந்தாலும் சரி தான் மற்ற பண்டங்கள் பொருளாக இருந்தாலும் சரி தான் அதெல்லாம் இப்போ தானே நடக்குது இதுக்கு முன்னாடி எங்கே நடக்குது இதெல்லாம் எது மூலம் மட்டும் வந்தது